están disfrutando de esta música sin copyright. Por supuesto que sí, Ghost Stream, dando la batalla, la batalla cultural. Se llenó, se puso esto, eh. No sé si Melka, mostrame porque... Este, veo algunas caras conocidas ahí, eh. Tremendo, no, tremendo. ¿Cuántos de ustedes me conocen? ¿Cuántos, me... ¿Cuántos de ustedes amanecimos juntos en algún momento? Bueno, damas y caballeros, eh, falta un minuto, pero me voy a adelantar, si me per... con permiso, dos favela. Damas y caballeros, it's Pirate Salud, supremos, supremas. Esto sube, 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 ¿eh? El invitado está... El invitado también, Ay. también se suma al Mirror Time. ¿Te presento? Por favor. Eh, amigos, amigas, eh, está aquí a mi lado el invitado del día de la fecha. Tenemos al enano de la abuela puerta. Bueno, aplauso, hola. por favor. ¿Cómo andan, Grise? La verdad que espectacular, ahora que te veo ahí con la cerveza, está bien, la temperatura, está perfecto, todo, perfecto. todo perfecto. perfecto. Viniste con mucha gente. ¿Viste, no? Tenés un séquito. Eh, no, 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 yo a, a Batra... No, te traje a Batra, ¿ves? No, no, Batra me... <risa> Batra, me he ido de gira con Batra, pero de gira de verdad, quiero decir. Eh, era... O sea, gira de la laboral. De claro, ser. claro, el sonidista de la obra que hacía yo, antisocial. Eh, sí. Y caray, mirá lo que es. Estás impecable, Batra, ¿eh? Estás cada vez mejor. Eh. En vinagre. Qué lindo. Y vos viste la obra, además. Me yo la vi la obra, sí, sí. Este, antisocial, donde Batra hacía el sonido. Claro. Este, ¿Te gustó? Me gustó, me Bien. gustó, me gustó, me gustó. Hacía un montón que no iba a una obra de teatro. No, además arrancaba sí, sí. a la una de la mañana. Sí. Uh, ya. El teatro en, calle, en el calle Corrientes. El teatro la, la época, nacional me hiciste. Sí, en la época que, me, que éramos Nico Vázquez y yo, en la noche. El termi, el termi... Ahí, ahí ya olías que Nico Vázquez iba a romper todos los récords. No, ya estaba rompiendo ah. todos los récords. Eh, Siempre, él nació rompiendo récords. Nico salía con los guardaespaldas a saludar a la gente y pobre, los del Nacional me lo querían hacer a mí también. Ay. Entonces decían, ay, ay, eh, está por salir Guille. Y es como, no, está, está, está todo bien, no, está todo bien, no, no, no necesito. ¿Cómo eh. estás? Muy bien, muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Bien. Vamos bien, ¿no? Bien. Eh, bueno, bien. Eh, ¿Para un qué sonido así. Eh, eh. Eh, ¿Vas a estar en el Movistar Arena? Sí, vamos a estar en el Movistar Arena. Van a estar claro. Sí, el 25 de mayo. Nunca fui, nunca entré. Que, pero sí. ya, eh, pero nunca ni fuiste a ver nada tampoco. No, no, tampoco. Porque está increíble el Movistar sí, Arena. Sí, sí. Suena han, increíble. Lugar, eh. Me han dicho todos este, que sí, que suena increíble. Y, y bueno, nada, nos reímos un poco porque después de casi 30 años, este, tocar por primera vez en un lugar en Buenos Aires es como claro, es, algo raro. Es claro, claro. Tocaron en todos lados. Y no en todos, pero muchísimos. Este, y bueno, yo creo que también eso es un aliciente para, para el público, como público también, ¿no? De, de acompañar a la banda a un lugar nuevo, ¿no? Entonces eso como que le da un pequeño plus. Eh, ¿Y el show va a ser repaso de, de la carrera? ¿Qué va sí, el show no tiene ninguna excusa más allá de, de juntarnos y, tocar hacer la, y hacer un show y tocar las canciones sin, sin ninguna presión de nada, ni, ni despedida de gira, ni comienzo de gira, ni presentación de disco, ni nada. Un show. Me encanta el un show, show, el show por sí mismo. Exacto, exactamente, sin excusa. Y tenés expectativas, te pones nervioso tocar en un lugar nuevo, ya estás completamente... No, bueno, nervioso con el, el sano nervio ese que, que siempre hay que tener, ¿no? Este, casi después, casi 30 años, me pone un poco nervioso, pero no es el nervio ese que te deja eh, inmovilizado. ¿no? ¿Ya se conocen todos los rituales antes de salir al escenario? Como si, bueno, este no lo jodas con esto, este hace, está en sí, una... Sí, no, no, hay, no hay mucho ritual más allá de antes de salir, darnos la mano, diviértanse, vamos arriba. La... ¿Alguien arenga ahí? ¿Hay, no, no, ¿hay un arengador oficial? No, 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 no. Ok. Y cada uno si nos conocemos, por ejemplo, a mí esos nervios me, me dan sueño antes de salir y bostezo. Pasa eso. O sea, sí, bostezo sí. y vienen y hace años atrás me decían, pero ¿cómo? Faltan cinco minutos, estás bostezando. Oh. Entonces te agarraban y te sacudían, ¿no? Oh. Ah, no, 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 te pego en, una piña. Estás en modo, en modo ahorro de energía. 
como sabes que viene algo intenso. O... Sí, o no sé, de, me di cuenta que era un mecanismo de, de, de eso, de, de, mm. contra los nervios, ¿no? Este, hay gente que hoy vomita. Como Messi. Yo, bueno, ahí está, hay gente que, bueno, yo a mí me viene como una especie de, de sueño. Este, y odio que me sacudan. Pero no hay mucha arenga ni nada. Cada uno la suya antes de subir, mano y la premisa a divertirse. Si necesitan, yo puedo oír. Soy muy buen arengador. <risa> Soy muy bueno. Tal vez meto un pensamiento intrusivo en el medio. Se me puede llegar a escapar algo como decir, che, cuidado en la primera fila. <risa> Ahí está. Y vos subís al escenario. Y, y solo ves a esa persona. ¿no? <risa> Tengo acá, perdón, al director del programa. Echi Pinkman, te lo presento. Ay, no, se pone... Y ha pagado muchas entradas para ir a verlos. Y, eh, Echi, contanos, contanos, sí, sí, sí. ¿Dónde, ¿dónde has visto? Sí, hasta Rosario. Vida? No fui a, por ninguna banda, pero sí, lo fui a ver a muchos lugares. Bien. Es más, el último que hicieron en el Teatro de Flores, sí. saqué entrada y no pude ir al final, por un <risa> tema de horario y me quería morir, pero bueno. Bueno, te está pidiendo entradas gratis, eso sí, es lo que está haciendo de Chile. Le sale muy bien el manguero, pero te idea. Idea. No sé si entradas, pero tengo regalos. Ah, bueno. No me digas. ¿Qué regalito? No. Cómo me gusta cuando hay regalos. Me encanta cuando hay regalos. No. no. ¿El vinilo? Sí, sí. Permiso, ¿eh? Este formato nuevo que sí. salió, DVD se llama. <risa> sí. Qué moderno. Y bueno, remeras. Ah, ahí está todo el merch. Ah, de todo merch. Y vamos. ¿Cómo gusta el merch? Armamos el merch. Amo el merch. Aquel... Mira qué lindo que te queda ahí, ahí entre el disco y el DVD. Mira, acá. A mitad de generación, ¿no? Como... Sí, sí. Acá, es, creo que es acá donde yo me quedé. Sí. Exactamente en la vida. Entre el vinilo y el DVD. Entre el vinilo y el DVD. Amo, amo, igual. amo el formato físico. Entre lo análogo y lo digital. Ahí sí, me sí, quedé sí. yo. Pero hay algo del físico que es como sí. medio irreemplazable, ¿no? Como... Sí, sí. Este, es como una especie de ritual también, ¿no? Sí, además hay, hay algo también de, del regalo, de regalar un, un disco en físico que... Que Está no bueno. es lo mismo que una playlist. Que también tiene cierto ¿no? romanticismo, sí, pero... Sí, pero no se puede tocar. No. Hay algo del... del... Cuando, cuando eras chico que este, grababas cassettes. ¿no? Claro, sí, sí. Este... No, y, y el disco con el librito, el con esa librito, cosa. Y, claro, con toda la información, dónde fue, cómo fue, quién participó. La letra. Las letras. Yo canto cualquier cosa. De tener que ir a levantarte y darlo vuelta también. Es como... Vamos, Juanita, que tiene, Juanita tiene 27 años. Yo cuando llegué al CD... Ella tiene la nostalgia de... Y una nostalgia de una época. De es como en medianoche en París, Juanita. Sí, como... En París. Como nostalgia de un tiempo que no vivió. En el claro, CD claro. llegué a tener un CD, chico, en el, el Felicienta. Y en general salís así con tanta gente, sos como una persona así muy amistosa, no. muy de grupo. Vivo en el medio de la nada, en el campo, arriba de un cerro. Ah, ah entonces cada vez que bajás del cerro, a, toda a, esta sí. gente te, te está a, esperando abajo no, y te no, acompaña. No, no, porque justo nos vamos hoy de noche, que tenemos un concierto, la banda está llegando. Este, justo se dio de esa manera. Entonces, varios de los que estamos acá hoy de noche nos vamos. ¿En dónde vivís? En, se llama Playa Hermosa, a 90 kilómetros de Montevideo, yendo es. para el este. ¿Hace mucho vivís ahí o en un momento dijiste, che, me quiero ir a vivir? Eh. No, hace 14 años que vivo ahí. Es playa hermosa. En playa hermosa, no hay nada. ¿E ¿Eso implica que existe playa horrible en algún lugar del mundo? Eh, ahí es obvio que sí. Ahí mismo en playa hermosa no es muy... <risa> Al lado. <risa> ponele. Hay una nube siempre arriba. Este... <risa> ponele. Maldita gente de playa hermosa. <risa> ¿Por qué tengo que ser un buen clima? <risa> bueno, capaz que hace años atrás era hermosa, ahora de que las cosas cambian. Sí, se puso este... No, pero es divino. A mí me encanta vivir ahí, me encanta ir a Montevideo. Este, cuando voy a Montevideo a ensayar, me encuentro con los amigos, hago sociales, pero no más de tres días y después ya me ha bicho allá arriba del cerro. Los fans, la gente que se te acerca, eh, eh, foto, te muestra un tatuaje que tiene de tu sí. cara enorme ah, sí. en el pecho, todo eso, ¿qué te asusta? ¿Qué, qué te implica? No, no, depende, yo qué sé, hay gente que se acerca en una buena, con un, con un amor verdadero y, 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 y sincero, este, después sí, lo de la foto también fue un momento que, o sea, la consecuencia de convertirte en una persona pública la llevé muy mal, nunca, Mira. nunca, nunca me puse a pensar en esa consecuencia, 
casi termino eh, ermitaño, el estilo claro, sal, te... salinger, así, onda. Claro, te fuiste eh, para el otro lado. Eh, hasta que dije, no, bueno, ta, no, tengo que encarar. Eso fue cuando empezó, porque cuando la vela arrancamos no existían los celulares. Y después menos de celulares con cámara. Entonces, bueno, esa parte fue, fue un poco difícil. Por eso también vivo donde vivo. Bueno, eso explica Playa Hermosa desde el 2010. Va medio justo con la tecnología, ¿no? Y después lo de los tatuajes me impresiona un poco. Una vuelta vino claro. y se sacó la remera y tenía un tatuaje de, de una foto mía. Ah. En plan real, ¿no? ¿Y estaba bien hecho? Muy bien Uy, hecho. peor, Muy ¿no? Grande. Perturbadora. Más impresión todavía está bien hecho. Claro, y quedé así, digo, pa, buenísimo, pero perdoname, pero... No me, puedo. Era como una cosa... Sí. Tal vez nosotros los dos no tendríamos que habernos encontrado nunca. Mm, sí, fue como muy choqueante la historia, porque era toda una espalda gigante en blanco y negro, pero muy bien hecho, este, y me impresionó un poco. ¿no? Es como, también una responsabilidad de saber que alguien le está llevando a tu cara una espalda gigante de por vida, es como, opa. Este, ¿Estás claro. seguro? ¿Estás seguro? Sí. Ahí está. Bueno, no le podía preguntar eso porque ya se lo había hecho. ¿sí? Claro. Este, pero bueno. Lo más triste sería que lo tape con Nicky Nicole de repente. No. Cambia, no agredir cambia. a otra bueno, no artista para no no, 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 no es por agresión, estoy hablando solo de que el tipo cambie de opinión y que, que, de, y que de repente... No seas mal pensada. Ah, okay, Yo perdón. no soy malintencionado. Listo. Lo que debe haber sufrido haciéndose esa pelea, no me lo tapo con nada. Otra vez esa espalda así, todo nada. No, lo que le ha dolido. Pero dijo, lo hago porque amo al enano. Hacerme no al enano, no me importa lo que me duele. No, lo que aman son que las me... canciones, ¿no? Porque, lógicamente, las canciones es lo que conocen. A mí, personalmente, la mayoría de la gente no me conoce. Pero la gente me no conoce una idea, comillas, claro. a través de las canciones. ¿Nos hacen una idea de lo que sos vos? Sí, lógico. ¿Y cuál, qué, cuál crees que es la idea que tienen de, de cómo sos vos? Um... Mus eh, eh, musicalmente, creativamente. Sí, o tu sensibilidad, tu humanidad. No, eh, creo que lo que perciben de mí es algo honesto y sincero para bien o para mal. Nada más. Mm. Eso es lo que valora la gente y es lo que yo percibo. Este, con, con lo bueno y lo malo, ¿no? Pero no hay, no hay caras ni caretas. Recién hablabas un poco de lo que lo que te molestaba de ser una persona pública, de la fama, digamos, ¿no? Como uh -huh. cosas que quizás tanto no te cerraban. Más allá de trabajar de lo que te gusta, que es un privilegio absoluto que, que pocos nos podemos dar, digo, ¿hay algo que te guste de ser, de ser famoso? ¿Alguna cosita que te dio eh, el éxito que decís, bueno, esto, esto está sí. bien? Me banco el tatuaje con mi cara si la contracara es, es esta no, cosita. No, porque tampoco soy de usar esa cédula claro. para... para hacer más rápido un trámite en la intendencia. <risa> Permiso, soy el de... Este, no, no, no me gusta. Y no, no, no en, lo, en lo personal no creo que, que, que me aporte... Puedo llegar a tener no. eh, lo que se llama síndrome del impostor, como que, por ejemplo, decís, ves el tatuaje y decís, che, pará, boludo, soy un ser humano normal, ¿no? Se me fue de las manos un poco esto. ¿Entendés lo que...? Es? Sí, no, no. Capaz que sí, que se fue un poco de las manos, pero está todo bien, porque de la manera en que se fue de las manos eh, es eso, es creíble. Entonces, está todo bien. Eh, igual, yo que sé, hay un montón de libertades y cosas que te quita, pero además hay una historia de que la gente que te rodea tiene que vivir eso. Claro. ¿no? Entonces, más allá de uno, el que está contigo es... Lo que no se puede ni hablar contigo, porque... Y entonces se va, claro. se va calentando contigo y digo, yo qué tengo que ver. Este, bueno, son cosas que, que bueno, que yo pongo en la balanza y tuve que poner en la balanza que hago, dejo de hacer lo que me gusta hacer y vamos a hacer por esa consecuencia y decidí que no. Este, tuve que organizar ciertas cosas, me fui a vivir afuera. Este, puedo volver a escribir en la cancha de bochas de Piriápolis, que están todos los, los veteranos y nadie, nadie me jode. No les importa una no, idea. Este, y entonces está bueno, y me doy mi dosis en Montevideo de tres días, que vamos a ensayar y después me voy y es la cuota justa. Digamos, pero... Cuando vas a Montevideo sí lo sentís más. Y sí, igual vamos a ensayar mucho. ¿no? Claro, estás ahí vamos encerrado. Estás ahí encerrado, pero, pero está bueno. Bien, voy, veo a los amigos, visito los bares de siempre. Este, voy siempre a los mismos bares donde ya la gente está acostumbrada a verte. Y entonces, sí. bueno, pero sí, eh, hay, hay diferentes cosas. Está, está el que te agarra el candado, ¿no? Sí, claro. No. Eh, tomate un trago. ¿Cómo eh. me vas a negar un trago? Tomó eh. un trago. Yo no sé qué mierda tiene eso, hermano. No lo voy a tomar. Pero una vuelta de hace años, cuando empezó esto de los celulares con cámara, me acuerdo de, de pintarme una remera a mano diciendo, hoy fotos no. Hoy no, hoy no. Hoy no se fía, mañana sí. ¿Funcionó? ¿Eh? 
Y bueno, con el tiempo sí, me yo sí. Eh, mirá. Ok. No, y bueno, y cuando salís sabes que va a pasar eso, ¿entendés? Entonces tenés que ver si emocionalmente estás para, para eso o no, ¿entendés? Porque si vas a salir y vas a estar con una cara de culo porque pasa... Ya prefiero quedarme en mi casa, entonces... ¿Tenemos música para escuchar? ¿Esto es, ¿Esto es real? ¿Esto va a suceder? ¿Acá, en vivo? ¿Acá? Bueno, ¿cómo no? Me encantaría. Una versión, Nos encantaría. Una, una versión que inventé ayer de noche. ¡Ah, pa! Sí. ¿Esto es un estreno? Puede ser. A ver. Ojo. A ver si me sale, ¿no? Porque ayer, ayer de noche... Fue. Ayer sonaba bárbaro de noche. <risa> Hay que probarlo ahora al mediodía, ¿no? A ver... Está bien, el auricular está ahí para incomodarte. Por adelante, queremos, el queremos, la, idea es, la idea es que sea molesto. Queremos que probarte en todas tus habilidades. Dale, eh, yo creo que es el auricular. Por adelante. Listo, ya lo tiene. <risa> Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su mevejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe. Se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por ahí y estoy convencido de ir, me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han carado al fin. La cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer sudando mi verdad. Criado para toser con mucha variedad y a dónde irá a parar cargando con mi olor. Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy silbando y sin rencor y estoy y estoy y estoy zafando de potencial de hit. Está buena la canción. Siento que tal vez la puede llegar a pegar este tema, ¿eh? eh en no esta tengo ojo con, con, el, con cosas. el diario del lunes, todo ya. Claro. Pará, pero cuando la escribieron nos dijeron si esto puede estar... No, somos horribles para, para eso de elegir cortes y cuál va a ser. No, no, no elegimos Nunca ni la esta, no elegimos ni el viejo, no elegimos men, desastres. Bueno, pero eligió la gente. Sí, exactamente. Es quizás mejor. Porque quizás sí, merece... lleva más tiempo este, y es más creíble, más soneto. Voy a decir, no, esta es la que va a pegar. Y no, la gente te dice cuál es la que, la que conversó contigo este, y te generó lo que te generó a un montón de gente. Entonces, bueno. Son esas canciones que por, son, yo siempre las, hay unas tímidas, hay canciones tímidas, hay canciones coquetas, hay canciones muy ambiciosas, este, y vos las vas descubriendo después, porque cuando las haces no, no estás consciente de decir eh, esto la va a pegar o lo que sea. Entonces está bueno ese feedback que después durante tiempo y años este, te vas dando cuenta de que es un hit porque nada, porque... La gente la adoptó de esa manera, habló con mucha gente y se lleva bien. Y yo, a mí me pone orgulloso de que las canciones este, tengan esa vida y esa conversación con, con la gente que la lleva a, a determinado lugar que, que, que está buenísimo. Orgulloso de su camino, digamos. ¿Qué ha pasado? El sexto grado. Perdón, de estar Uy. en una... Ahora veo, por ejemplo, vivís una vida un poco más ermitaña, pero digo, hace unos años de estar en una reunión social y de repente escuchar a lo lejos que alguien empieza a tocar el viejo, alguien saca la guitarra. 
Porque sería mi sueño como la peli de Woody Allen. Tengo al enano acá, ¿eh? Ok. <risa> bueno, hace poco estaba, estaba en un barcito de allá de, de Piriápolis. Este, y estaba en un lugar que es un jardín, ¿no? Y había un chico tocando la guitarra, haciendo su, su show. Y yo estaba lejos, en una mesa ahí, medio en el bosque. Claro. Este, el tipo no te veía. No, 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 no sabía, sabía que, no sabía que yo estaba ahí. Bueno, ah, la peor la, la, la última canción, dice, bueno, voy a tocar la última canción. ¿sí? Y se pone a cantar, a cantar una canción de la vela. Y, y habían tres ahí al lado mío que sabían que yo estaba ahí, pero el resto del boliche no tenía ni idea. Y cuando termina la canción, me pongo yo a chiflar y aplaudir. No, le hiciste. Imagínate la, no, la no, vida no, de ese chaval. Ahora te estás tirando para adelante. Y yo, si no me tiro para adelante yo. Este, y bueno, y el loco, si hubiese sabido que estaba, no, no la tocaba. Este, este, pero vos sabés que nada, me gusta. No me pongo un disco de la vela ni loco en mi casa. Ah, ¿no? Porque salvo algún disco muy viejo para, yo qué sé. Pero no, no, no sé de escucharlo. Después de grabar un disco lo escuchás tantas veces y, y tenés otra relación. ¿No mirás para atrás, por ejemplo, y decís, ponele que tenés épocas ahora, tenés que componer algo nuevo y qué sé yo, y decís, ah, ¿por qué no me sale como me salió antes? No, porque no tiene gracia eso. Volver. No tenés la competencia contra no, vos mismo. No, 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 no al revés. Eh, soy un amante del suicidio artístico. Muy bien. Este... Y, mm. y no, ya está hecho, ¿Cuál? ya está, sí salió como salió, salió porque salió, da, vol, a volver a querer este, vivir la adolescencia de alguna manera otra vez, no, es imposible. Este... ¿Qué? <risa> ¿Por qué bueno, no me lo avisaron? Era la premisa de este programa. Eh, no, nunca va a ser como, a donde, a donde has sido feliz nunca deberías volver, dijo sí. un, un señor, ¿no? Este... Dijo alguien muy sabio. Sí, hijo, es, es, Horacio mi, Cabac. Mi, Milan Kundera, mira Horacio Cabac. No vuelvas a la jaula sí. de la moda. Además, la, ¿quién elegiste como cita? Horacio sí, Cabac. Sí, sí, sí. Pero sí. contarme las canciones por ahí me gusta. O sea, no me pongo un disco, pero de pronto veo un lugar y, y suena una canción de la vela o en la radio, yo qué sé. Y, y me gusta que, que encontrarme las. ¿Tenés otro tema que hayas compuesto anoche? No, no tengo otro. Ya fue, fue suficiente anoche ¿no? por una noche. No, no, vos, aparte hay una cosa que, claro, cuando vos componés una canción, generalmente con la guitarra, así de fogón, después la llevas a la banda, ta, empieza la batería, empiezan las guitarras eléctricas, cambia de tono. Y te la cagan, ahí decís. Al no, cambiar de no, tono no cambian de, de secuencia claro. de acordes, cambia todo, y yo como no la toco más, porque después la canto, no sé canciones de la vela, muchas tocar. Porque se transformaron. Entra la, Juanelo, entra a la cuerda.net, pone la vela sí. puerca. Bueno, he entrado, he entrado a veces y, y sigo y no está mal esto. No, no sé. Escribió un mail a la página. Yo no, no sé nada de música. Bueno, una vez escribí, porque había todo un moño de, de arpegio, no sé qué, y, y, y la chica divina, ¿no? Eh, haciendo un tutorial. Y claro, le mandé un mensaje y dice, pero no como si que era yo. ¿no? Ah. Le mandé un mensaje diciendo, che, a mí me parece que en esta parte. Yo como no sé nada, dice, el dedo índice no va en el segundo traste, va en el tercero. Y cuando me respondió, me dice, ¿me hace decir a mí? Hace, hace, hace años que no sé cuánto y estoy... No, no, todo bien, perdón, perdón, le dije. Y ahí quedó. Yo no sé de este tema. ¿no? Cero. Pero eh, bueno. Estamos repasando el show que van a hacer el Movistar Arena La Vela Puerca el sábado 25 de mayo a las 21 horas, si los quieren ir a ver. Eh, con un poco de todo eso, eh, vos decías que no, no estaban atados a nada en particular para este show, pero me imagino cuando, no sé, se juntan o, te, o empiezan a definir la lista de temas, algo, algún norte tenés que tener. Sí, bueno, me, hay una premisa que, que es un poco la que siempre decimos, ¿no? El equilibrio, armar una lista del equilibrio entre no ser totalmente egoísta ni totalmente condescendiente. ¿No? O sea, un equilibrio ese, sabemos lo que la gente quiere escuchar, pero sabemos lo que nosotros queremos tocar. Entonces ese equilibrio es lo que es la premisa, es lo que siempre tratamos de, de hacer, ¿no? Este, pero bueno, yo no soy el que me hago cargo de la lista, se, se, se voy a, y el mandril, el bajista, que es como tiran la primera Ok. La primer y historia, después sí. yo la reviso por una cuestión de tono, sí. me dice, no, me pones esta canción tercera, no, no, sí. no, no, no te he muerto, te voy a calentar más o lo que sea. Este, y tratamos de hacer la parábola. Que, que esté buena, ¿no? Estar en un lugar, después poder bajar, después poder subir. O sea, como no, hay jugar un poco. que se van generando. Y, y esa parábola es una parábola emocional de alguna manera. Este, y aparte, bueno, 
ya no tenemos 20, tenemos 50 y hay que claro. descansar en un momento. No sé, acá bajamos, ¿no? Porque... Ya no, no, pasa, no pasa, por ejemplo, que de repente a mitad de un recital sentís la vibra, sentís el público, qué sé yo, y decís... Cambio el orden de la lista acá en vivo. No, nosotros si no tocamos lo que ensayamos, cataplum. Claro. Dijo Baristo, <risa> o sea, no, 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 no somos improvisar ni de cambiar cosas en el momento. Es como, este, en lo que ensayamos, no somos músicos, digamos, de, de escuela ni nada. O sea, vamos y tocamos, ensayamos y Aquí. somos picapiedras de, del asunto. ¿A qué hora arranca el show? A las nueve. A las nueve. 21 horas. Sí. ¿A qué hora entras vos al Movistar Arena? A las 7. Bien. Ponele. Mirás un poco así, prueban sonido. Y estamos, no, bueno, sí, aunque probemos antes, nos gusta estar dos horas antes ahí en el lugar, una hora y media. Este, ¿Se come antes del show, después? No, yo, no, se pica algo, pero si, no, si comes, comes. No, claro. No puedo cantar. Ahí el bostezo de 30 verdad. temas me muero. Sí. Es medio pipón. Pero cuando termina, ¿no, que no terminás como muy arriba y te cuesta bajar para poder comer? O sea, ¿cuándo te agarra el hambre después? A las tres horas. Claro. No. claro. Soy el que me lleva la se lleva las viandas al hotel. Sí. Este, bueno, para mí me toca cantar. Hay gente que no. Toca y, bueno, se puede comer un guiso lenteja y va y, claro. y sube y toca. A John no puedo. El aire. Eh, claro, quedarme, queda, me, me da modorra. Me Pongo dormir. pensamiento intrusivo, seguramente ah. te debe haber pasado, pero a veces te pasa, bueno, vos decís, tocamos 30 temas, vas por el 9 y decís, no, 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 sé cómo, no sé cómo voy a llegar al 30. Bueno, eso hace mucho tiempo cuando tocabas de, de resaca total y claro. era, como, era como subir el Ever, mirabas la lista y decían... Hey, no, no, no. Pero bueno, ese sufrimiento con tantas veces lo vas aprendiendo y es algo que no querés vivir más, ya, este... Y entonces, bueno, ya no hay, no hay más resaca. Este, pero bueno. ¿Alguna cura para la resaca? ¿Consejo para el Supremo? Y dejarse morder por el mismo perro que te mordió ayer. Bueno, es una, bu es, es una buena idea. <risa> ok, cambiar el sistema. Eso. Siempre cambiar el sistema. <risa> si es de cerveza, de mañana se ve que es de cerveza. Claro, bien. Bien. Damas y caballeros, el 25 de mayo, qué fecha, ¿eh? Sí. Sábado 25 de mayo en el Movistar Arena, a ver la puerca. Y, eh... y van a recorrer de todo, así que es un sí. para, para todas las personas que escuchan la puerca, los nuevos, los viejos. Sí, para generaciones ya a esta altura. Ya, ya tienen varias generaciones que les van a ver, ¿no? Sí, es algo muy loco cuando me hace tiempo que me cae la ficha y estaba cantando una canción. Y yo qué sé, los, los 100 que estaban ahí en la valla eran más chicos que la canción que yo estaba cantando. Claro. Este, y eso, nada, me llenó de alegría. Y yo, mira, qué bueno, todavía siguen subsistiendo. Este, por un lado, ¿no? Y por otro lado decía, pa, esto no va a terminar nunca más. Claro. ¿Cuándo <risa> voy a tener que clonar? No, que... cuando venga un buen amigo me diga, enano, basta, no, más papelones, ahí me iré. Pero, pero está bueno eso, ¿no? De ver que hay un Igual para mí te es un changüí de cinco años donde puedes papelonear tranquilo. Ah, sí, sí, sí. No quiero sí. no papelear ni dos minutos. No, 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 olvídate. Puedes decir, bueno, veremos. Cuán grave es el papelón. Bueno, muchas gracias por los regalos, por favor. Gracias un placer, por... Ay, Y gracias un placer. por habernos visitado. Un eh, placer. ¿Hay chance de que tengamos algún tema para cerrar o no hay chance? Ya está, no, lo que no, se podía no, ya. No, 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 ya está. Te juro que... No te quiero presionar de más. La tiré, una vez la tiré. Sí. Ya está. No quiero empañar sí. esto. Después me sale, viste cómo es. Hermoso. Marrón claro. abajo. Bueno, muchísimas gracias a usted, Brice. Por favor. Gracias por venir. 25 de mayo en el Movistar Arena, 21 horas, la vela puerca, amigos, vayan a verlos. Eh, y vos iba. Arrancá, nosotros seguimos. Bueno, nos vamos muchísimas a la... gracias. Sí, así, un no, placer, Gracias. Un placer a toda la gente. Me llevo la birra. Sí, sí. obvio. Por favor.